ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾಡುಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆಗಿ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ತಿ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸು ಒಂದು ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಆಗೋಷ್ಟು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಒಂದು ಮೂರು ಈರುಳ್ಳಿನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಇಂಚ್ ಶುಂಠಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೂರು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಟೂ ಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಮೂರು ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಣಸುಕಾಳು ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸೋಮಕಾಳು ಇಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೀರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಸೋಯಾ ಚಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜು ತಗೊಳ್ಳು ತೊಗೊಬೋದು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ನಿಮಿಷವರೆಗೂ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷವರೆಗೂ ಕುದಿಸಿದ ಮೇಲೆ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಈ ಥರ ಸೋಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಇಲ್ದಿರೋಂಗೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ನೀರು ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಾಂಡ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಇದು ಜೊತೆಗೆ ಹಂಗೆ ಡ್ರೈ ಮಸಾಲೆನೂ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ ಡ್ರೈ ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ನಿಮಿಷವರೆಗೂ ಉರ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸೊ ಈ ಥರ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ನೀವು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದಿರೋ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಥರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಉರ್ದಿದ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣಗಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನೀರೇನು ಹಾಕಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ತರ್ತರಿಯಾಗಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥ ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಇದು ಈ ಮಸಾಲೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅಳತೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ತರ್ತರಿಯಾಗಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಾರಿ ನೀವು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ತರ್ತರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಾರ್ ಅದರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಐದಾರು ಸರಿ ಆವಾಗ ಪೌಡ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಾಣ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ನೀವು ತುಪ್ಪ ಇಷ್ಟಪಡೋದಾದರೆ ತುಪ್ಪನೂ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಬೇವು ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಪೆಪ್ಪರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ಖಾರ ಮತ್ತು ಮೂರು ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೂರೇ ಸೂರ್ಯ ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ